理無理ああ何の意味わかんないもう本当無理ああ何なんだあいつは緊急で動画を撮っていますいつも通りシュッてやろうとしただけなのにこの時事件が起きたんですよここには映ってないんですけど私がいつも通り三脚を立って撮影しようと思ったら男の人に話しかけられて撮影を妨害されたんですよいつも動画撮ってる時視線は感じるんですけど邪魔しちゃいけないかなとか空気読んでるか分かんないんですけどあんまり話しかけられることはないんですねでもその人は無神経なのかめっちゃ近づいてきたんですよでしかも第一声がインスタの写真撮ってるのって話しかけてきたんですよでそうですって適当に答えたら写真撮るの得意だから撮ってあげるよとか言ってきてスマホ渡すのも怖いし断ってたんですけどその人が全然諦めないから撮ったらどっか行ってくれるかなと思って撮ってもらったんですねそれがこれ。写真撮るのが得意って言った人が撮った画像がこれですよ、これ。本当にこれでしょ。<笑>一人しかいないのに、ここに暗像を配置します完全に iPhone の性能以下だと思いません自称インスタグラマーのこの女のポーズも、表情も、だいぶやばいんですけど、ボーデッジのーとしかもマスクっていう。<笑>え、なにこれってか、え、何の時間って感じで、イラってしてたら、自慢げに、どうとか言ってきて、ど、ど、どうどうも何も下手すぎでしょって思ったんですけど、他の場所でも撮ってあげるよとか言ってきたんで、無理って丁寧に断ったら、この後時間あるとか、無理。ご飯食べよう。無理。いろいろ誘ってきて、いや、本当に無理なんだけどと思って、質問全部に無理ですって答え続けたら、ようやくいなくなってくれて、なんと15分も話しかけられてて、マジ最悪です。ということで、その人を追い返して、やっとのことでオープニングを撮り始めたんですけど、髪も服もびしょ濡れで、最悪な気持ちでスタートした愛媛の旅なんで、その辺も注目してご覧ください。どうぞ。はい、ここ、画面の手前側にも、同じ屋根付きの通路があって、で、その男の人が、その通路をテクテク歩いてきたのね。で、アンズのいる方にどんどん近づいてきて、話しかけてきたから、ずっとアンズが15分間も、屋根のないところに、棒立ちで立たされ続けたの。ずっと無理って言いながら。なので、スタートから前髪が終わってるんです。ということで、続きをどうぞ。ということで、本日は、愛媛県の東郷温泉にやってきております。道後温泉は日本最古の温泉とも言われてるぐらい歴史があって、うん、めちゃくちゃ有名な観光地なんですけど今日はあいにくの雨です道後温泉は万葉,万葉集とか夏目漱石の書いた「坊っちゃん」とかにも登場するぐらい昔からありますで私が今いるのは旅館とアートがコラボしたっていうところにいるので温泉街をまず散策してみたいと思います赤と白が印象的な建物飛鳥の湯は聖徳太子が訪れたことにちなみ飛鳥時代をイメージして作られています道後温泉の別館として2017年にオープンしましたこのお花のアートは写真家うーん読めないなんとかさんの作品で2024年2月まで見ることができます外観だけでなく中もおしゃれな作りで愛媛の伝統と最先端アートの融合がコンセプト「女子旅の聖地」とも言われています
愛媛が誇る観光名所である道後温泉日本最古の温泉として知られていてその歴史はなんと3000年以上10人同時に話を聞き分けられると噂の聖徳太子や禁断俳句の祖でありながら柿が大好物なあまり俳句に柿を入れまくった笹岡四季めちゃめちゃ甘党で油好きの夏目漱石など。歴史上の有名な人物も数多く入浴しているこの温泉は兵庫県の有馬温泉和歌山県の白浜温泉と並び日本三湖湯の一つです道後温泉街は駅から道後温泉本館まで L 字に伸びた道後ハイカラ通りという 250m ほどの商店街を中心に観光スポットが密集しているので徒歩で観光することが可能ですこれが後にあだとなりますアンザーみかんを買いまくりますその後商店街に行ったんですけどそしたらまたさっきの人がいて電柱に隠れたりしたんですよ私のが先に見つけたからなのにやっぱりその人が見つけてきてそこでもう15分ぐらい無理って言い続けたんですよでそれを追い払ってようやくみかんジュースを飲みに行くことができましたといえばみかんなので温泉の前に夜に潤わせますハンズが訪れたのはテンファクトリーというみかん屋さんハンズが飲むのは温州、河内板館、ポンカンの三種類ですま,すまずは温州めっちゃ濃厚続いて河内板館最後にポンカン育ってきた環境が違うから好き嫌いは否めないあんずのイチオシはポンカン酸味が少なくてとにかく甘みが強いって感じでしたビンのみかんジュースは最大で15種類ほどラインナップが並びますすれ違いはしょうがないね妥協してみたり<笑>なっちゃうね次にやってきたのは足湯カフェついにあんずも足湯施設を貸し切りにするほどの影響力を持ったのかすごいなんて思った皆さん残念閉店間際を狙っていったのでただお客さんがいなかっただけです理由はどうであれ貸し切りを満喫しますさすが愛媛タオルもみかん色ボニークリームもみかんの香りよーく見たら壁もみかん色みかんみかんみかん一色ですいい匂いするこれはもったかいっていらしい足湯カフェ坊ちゃんちょっと入っただけだけどめちゃめちゃ足回復しました次は国の重要文化財にも指定されている道後温泉本館保全修理工事をしながら日帰り入浴施設して営業していますあんずはこの後入るのがこの日本全国で唯一の皇室専用浴室を再現したのが新館の方にあるのでそれに行ってみます2018年か2024年かわいいご修復工事明治27年に約5億1300万円の建設費期間は20ヶ月をかけて建設された道後温泉本館は昔ながらの木造建築なので温泉成分によって侵食が進んでしまうため2024年12月の完成を目標に7年かけて大工事中です今アンズは別館にある偽物の有神殿の扉の前にやってきました日本の公衆浴場として初めて平成6年に国の重要文化財に指定されながら博物館化せず現役の公衆浴場として営業を続けている道後温泉本館は重厚感と趣のある建物が魅力的です。
まずは特別浴室に併設された茶室と呼ばれる休憩室に通されましたはいしか入れない部屋がついてプラス大浴場みたいなところもついてプラス部屋の一番こっちにある特別浴室に入れるっていう体験ができますさっきお姉さんがいろいろ説明してくれてたんですけど特別浴室の中でも2種類あって現代にちょっとおしゃれにしたやつと完全再現したやつとここは完全再現した方なので部屋をまず見てみましょう電気とかも完全再現なのかなこのふすまも完全再現だしこのへこんでる部分もなんか昔ながらの建物の名残って言ってましたなんかタイムスリップしたのこれはなんか歌舞伎役者が使ってそうな筐体だもんあとこの特別浴室は専用の着るものがあって昔の天皇たちは洋服を着てお風呂に入ってたらしいこれがっていうこれを売って入ってみます色が選べて赤にしてみました実際に開けてみますねふすまを開けると出てくるのは板の間さらにその先の扉を開けると現れたのが重厚な石造りの皇室専用の浴室注がれる湯の音が部屋全体に響き渡ります動画的には少しうるさいですが皆さんご了承くださいなめらかな肌触りの湯町を身にまとって名湯に浸かればまるで飛鳥時代のお姫様になったような気分が味わえます。テロテロしてる素材っていうのかなテロテロ系です源泉は18本ととても豊富なため全国的にも珍しい熱や水を加えない源泉かけ流しを楽しむことができます肌の刺激が少なく少しとろみのある滑らかで優しいお湯ですババンババンバンバンバビバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン
ではタトゥーが入っている方の入浴を公式的に認めているらしくそんなことならアンズもみかん柄のタトゥーを右腕に入れるべきだったと反省していますほやほやの道後温泉を独り占めできるなんてものすごくリッチピープルな気分です。議長は湯を吸って重くなったり湯上がりに冷えたりするのを防ぐため特殊加工の最強の生地を採用しており濡れても肌に張り付いてつけないような編み方にも工夫が施されています。お部屋の支度に2時間かかるため1日に8組限定になっています一度に4人まで入れるので家族連れにもおすすめですの彫刻がなされていてかっこいいですここは入浴のみなので体を洗いたい場合は大浴場に行く必要がありますそこではなんとお風呂に浸かりながらプロジェクションマッピングを楽しめるというなんとも派手なお風呂もありますじゃあ和菓子とお茶持ってきてもらおうと思います。マガシ持ってきていただいても大丈夫ですか？かわりました。お願いします。温かいのと冷たいのでございますが、いかがなさいますか？冷たいのでお願いします。はい。わかりました。少々お待ちください。注文できた。お風呂上がりに休憩室で提供されるお茶とお茶菓子は道後温泉本館で120年も続いているおもてなしです。ゆず味と抹茶味の2種類から選べたのであんずは白鷺という抹茶の方にしましたお茶が置いてある器の台がすごく変ですが理由は分かりませんってますか浴衣ちなみにこの浴衣よーく見るとたくさんのアニマルたちがいますビームスとコラボでデザインされたそうですのんびりしすぎたせいで時間がなくでも大浴場には入りたかったので3分だけ使ってきました撮影はできないので撮れ高はゼロなんかすごいね足とかつぶつぶになりました旅の疲れが肩もちょっと楽になった気がしますこんな貴重な体験ができて嬉しいですもうそろそろ終わりの時間が近づいてきたので着替えたいと思います Hey kid. この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますメンバーシップ始めました
詳しくは概要欄をチェックしておいてください Twitter、TikTok、LINE ゲームもやっているので各種フォローお願いしますバイバーイ